，他叫陈显斌，湖北恩施巴东县上家村人，入选了中国好人榜。六年来，他用勤劳的双手，一锤一铲开路，一锄一镐筑井，修路搭桥，历经艰险，在深山峡谷的半山腰上，开凿出了五公里长的绝壁景观路，只为完成心中的景区梦。就算是一个人的景区。在不干农活的时候，他一大早便到悬崖上修路；中午的时候回家吃顿饭，稍作休息，便立马回去进行工作。有时凌晨三四点便起床去修路，甚至大年三十的晚上，他也仍然提着油灯在景区凿石开路，可谓是现代版的愚公。陈显斌所住的上家村。有个幽深静谧的深山峡谷，当地称之为龙门头。峡谷底部溪流穿行，两岸大山层峦叠嶂，自然风光十分优美，犹如世外桃源。而陈显斌的家也就住在离峡谷最近的地方。这里就是陈大哥家了，只有他这一户住在上面，也是最靠近悬崖边的。门口是一大块平地，院子打扫的。非常干净整洁，旁边还做了围栏，因为这下面有几十米的落差。陈大哥还养了一条狗，看看陈大哥家里面，这是堂屋。陈大哥你好。你好。哦，陈大哥让我洗一下手，刚刚出了点汗，非常的热情，他还给我倒了茶水。这是陈大哥。种的土豆，这也是这几天刚刚收回来的。家里面虽然说比较简单，但是很干净整洁。这边是陈大哥家的厨房。这里呢是陈大哥平常烧水的一个吊壶，不过这土豆长得比较小，我们那边土豆种的长很大的。啊，这吃野猪干的。哦，野猪。野猪吃了。嗯。哦，这山上有野猪啊。嗯。有多大？啊，有一两百斤，有四五百斤的，有两百斤的大小。这么大？嗯。您见过吗？好像有几年的。在南山那那这些还有七八个嘛，在这嘞，就在您家这片茶园呀、啊。嗯，七八个。啊、嗯、啊，很有几年的。哦，这一块呢，就是陈大哥自己开垦出来的农田，现在种的是茶树，茶树中间呢种的是玉米，都已经长出来了。然后那间房子呢，是陈大哥之前养猪用的。那上面种的是什么呀？嗯，那上面，黄金的，可以，到时候收成的时候拿出去卖嘛，换一点钱。哇，站在这里风景太好了。嗯，这就是那片峡谷了。嗯，那，嗯，哦，对，哇，站在这个位置就是悬崖。嗯，万丈悬崖。这个落差起码有五六百米。我的高人农嘛。对，他就是要在这下面搞一个观光步道，那个地方是叫做大石门。嗯，大石门。非常不好过去是吧？嗯。刚刚大哥说一百个人只能过去两个人。嗯。那也就是说九十八个人都要掉下去啊。嗯，啊，这个没有，这个开到两个人。这路非常不好走，而且刚刚下过雨。哦，这是一个山洞啊。嗯。不，看一下，陈大哥在这个山洞里面修了一个梯子，这现在都看不到底部，啊，太不容易了。我们现在站的这个位置是两山之间的一个山窝，相当于这是一座大山裂了一颗缝子一样。
，想要进到这里啊，必须要从前面陈大哥那个洞口进来，一路跟随陈大哥的脚步，一直走这个悬崖绝壁。现在我们还没有到达最惊险的部分，就这些，对我来说就具有一定的挑战性了。现在我们走的这一段就是惊险的一部分，遮蔽悬崖，只有二三十公分宽，有的更窄。陈大哥站的地方旁边就是悬崖，万丈悬崖，目测来看六百米左右。我站在这里，腿都已经开始发抖了。这下面就是万丈悬崖了。我爬到这边都是手脚并用的。裤子都脏了，看一看万丈悬崖，但是这里的风景太美了。再往前走呢，就算你过了这一段，前面还有一段更危险的是吗？嗯，有一百个人，有一百个人都不敢过去，只有你自己敢过去。那我即使走过了这一段，再到前面那一段，肯定也是过不去啊。我也不敢走了。大家看，前面窄的位置啊，十公分，也就是十公分那样，只能够站下一一只脚，稍有闪失就开袭，唢呐一响，全村吃饭。陈大哥的意思就是，之前这一条路呢，也是他凿开的，是因为山体裂缝了，他一动，然后他就掉下去了。我们现在来到了这一段，这是陈大哥自己搭建的木质栈道，这木头都是从他家那边一根一根扛过来的，脚踩的位置下面就是悬崖。但是站在这里还没有刚才那边的崖壁那么恐慌。前面还有一段是吧？陈大哥带我来到了他这一个洞口工地，还有推车在这里呢。这车子是怎么推过来的呀？路那么窄，这是本身就有的，然后您又挖了一下，是吧？啊，这是嗯，这是中间沟坏的。哦，对对，这上中间沟坏的。哦，像这一个也断了。嗯，原来这个站的或这个连的在。哦，爬的我汗流浃背呀。这一段路比较好走一点，陈大哥让我走在前面。陈大哥刚刚让我走下面这条路，他走上面那条路。他说我不太好过，他一直都在关心我的安全。其实我也可以走上面走的，但我怕陈大哥担心。他一路上都在拉着我，啊，又要来拉我了。我要拉。这中间就是刚刚陈大哥走的路，看这里有一个小洞口，站在这里就可以照到外面的世界。刚好陈大哥在这里站着，这都是之前凿好的，脚踩的位置。凿的人高的哦。看到，看到，看到。看，这个位置都是陈大哥凿过的。嗯、这边又是一个木栈道。哇，站在这里看风景，好漂亮呀！是我的，哦，这也是您的。嗯，哇，这一片比你屋子旁边那一块长得好一点。嗯，这玉米种的早一点嘛，都长这么大了，嗯，快要结了。他这个没得人看。哦。
。陈大哥为人忠厚善良，待客如亲。在聊天中得知，他从小失去双亲，独自一人把两个弟弟抚养成人，并且成家，自己却至今未婚。他拒绝了村里的贫困户待遇，他说要靠自己改变生活。如今他靠着。养猪、种植十多亩的茶叶和黄金梨，收入也还算不错，日子过得也很充实。他的精神值得我们去学习。